ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சிம்டி ஆசம் சேனல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ எல்லாருமே வந்து நம்மளோட சம்மர் ஹாலிடேஸை வந்து நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே சம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் தான் பிகாஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கிரிக்கெட்டிங் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து ஈவெண்ட் ஒரு கிரிக்கெட்டிங் ஒரு டோர்னமெண்ட் அப்படின்ற விட ஒரு கார்னிவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் அந்த டைம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஃபுல் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஃபாரினர்ஸ் அண்ட் இந்தியன்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் காம்போ ஆஃப் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டீமில் பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒவ்வொரு ஃபாரின் பிளேயர்ஸும் சரி உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்தியன் பிளேயர்ஸும் சரி டுகெதர் இப்போ விளையாட்டது வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு ரேரான விஷயமாக வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் இருந்தது பட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஐபிஎல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது எல்லாமே மாறிச்சு நிறையா ஃபாரினர்ஸ் வந்து இங்கே வர ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கேஷ் ரிச் லீகாக மாறினாங்க ஸோ அது மட்டும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பிபிஎல் ஒரு பிஎஸ்எல் அதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா அவங்களோட ஒரு எப்படி சொல்லணும் ஒரு வே ஆஃப் பிக்கிங் பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் ஒரு ஆஸ்திரேலியா எடுத்திங்கன்னா அவங்க வந்து பிளேயர்ஸை வந்து எப்படி ஒரு ஃபுட்பால் டீம்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசி சைன் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் பேசி சைன் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் வந்து ஒரு பிஎஸ்எல் எடுத்திங்கன்னா வந்து அதான் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் டிராஃப்ட் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐபிஎல்ல அதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் மாதிரி வச்சு ஸோ ஒரு மினிமம் பேர்ஸ் அதை மாதிரி வச்சு நிறையா பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் அதாவது என்ன தான் வந்து நம்ம எவ்வளோ பணம் வச்சுருந்தாலும் பிகாஸ் சைனிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த மணி நம்மகிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது அதை பொறுத்து இருக்கும் பட் ஐபிஎல்ன்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த லிமிட்குள்ளே நம்ம ஒரு டீமோட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் மூவ்ஸ் அதை பற்றி தான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த ஐபிஎல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இயரில் வந்து எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது பிகாஸ் மா மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய ஐபிஎல் பார்த்திங்கன்னா டியூ டு கொரோனா அவுட் பிரேக்னால் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே தான் வந்து அதை பற்றி யோசிக்கவே முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கோம் அதாவது அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே தான் எந்த ஒரு ஃபாரின் ஒரு பர்சனுக்குமே வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கான விசா வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த கொரோனா தாக்கம் கொஞ்சம் குறையும் அதுக்கடுத்து இவங்களை பெர்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட்டில் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் டூ அந்த ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் டைமில் விளையாண்ட முடிஞ்சால் ஒன்லி வித் இந்தியன் பிளேஸ் தான் விளாட முடியும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா பிசிசிஐ வந்து அந்த ஃப்ரான்ச்சைசியோட ஓனர்ஸ்கிட்ட பேசியிருக்காங்க அந்த ஃப்ரான்ச்சைசியோட ஓனர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பிகாஸ் அவங்க ஃபாரினர்ஸ் எயிட் ஃபாரினர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியும் ஸோ ஆனால் அதை வந்து அவங்க நிறைய எப்படி சொல்லலாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நடக்காதனால வந்து அவங்க கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்ஸ் யாருமே வரக்கூடாது க்ளோஸ் டோர்ஸ்க்கு பின்னாடி நடக்கணும் ஒரு ஐஎஸ்எல் ஃபைனல் நடந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல் ஐபிஎல் பார்த்திங்கன்னா அப்படி நடக்கிறதுக்கு கஷ்டம் பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து ஃபேன்ஸ் அந்த அவங்க மூலமாக கிடைக்கிற ரெவன்யூ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்பி இருக்காங்க அதனால தான் அந்த ஐபிஎல் வந்து கேஷ் ரிச் லீகாக வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் பார்த்திங்கன்னா டெஃபினட்டாக க்ளோஸ் டோர்ஸ்க்கு போய் நடத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இவ்வளோ வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலான விஷயம் என்ன ஐபிஎல் எதுவுமே நடக்குமா நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரீசன்ட் நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நியூ ரீசன்ட் நியூஸ் படி பிசிசி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் வந்து இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் வந்து இந்த அப்கமிங் டேஸில் வந்து அதோட தாக்கம் குறையாத பட்சத்தில் ஐபிஎல் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணப்பட்டு ஜூலை டு செப்டம்பர் அந்த டைமில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ஒரு நியூஸாக வந்து அன்அஃபிஷியலாக அஃபிஷியலாக எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல பட் அந்த நியூஸ் வந்து வெளியே வந்திருக்கு மேக்ஸிமம் அஃபிஷியலாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இன்கேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கப்ப மேக்ஸிமம் அது அஃபிஷியலாக இருக்கும் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம்
அந்த ஒரு ரீசனால் யோசிச்சிருப்பாங்க பட் இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ஐபிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ரீசனால் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே அதாவது பிசிசிஐ பிரசிடென்ட் கங்குலி என்ன மாதிரி யோசிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ரெண்டு மேட்சஸ் கண்டிப்பாக வைக்கிற மாதிரி ஒரு சில மே ஒரு நாட்கள் தான் வந்து சிங்கிள் மேட்ச் மாதிரி வர மாதிரி யோசிச்சிருப்பார் ஸோ டபுள் ஹெட்டர்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு ஸோ மேட்சஸோட டைமிங் ஈவினிங் மேட்சஸ் எயிட் ஓ கிளாக் வரதுக்கு மாறுறதுக்கான டைமிங்கும் இருக்குது ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு இதை பற்றி நியூஸ் ஸோ வந்து தேங்க்யூ ஹேவ் அ நைஸ